அனைவருக்கும் வணக்கம் சங்கர அறிவியல் மற்றும் வணிகவியல் கல்லூரியின் முதல்வர் மதிப்புமிகு ஐஆஹெச் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களே தமிழ் துறையின் தலைவர் எனது இனிய நண்பர் முனைவர் அன்பு சிவா அவர்களே இன்றைய இந்த மாநாட்டிற்கான நூல் தொகுப்பினை மிக நேர்த்தியாகவும் அழகாகவும் அச்சிட்டு கொடுத்திருக்கக்கூடிய விஜயா பதிப்பகத்தின் நிறுவனர் பெரியவர் ஐயா மு வேலாயுதம் அவர்களே தமிழ் வளர்ச்சித்துறையின் மேனாள் இயக்குனர் மதிப்புமிகு ஐயா முனைவர் காமு சேகர் அவர்களே மிக பழம் எழுத்தாளரும் சாகித்ய அகாடமி விருதாளருமான மதிப்புமிகு ஐயா பெரியவர் கவிஞர் புவியரசு அவர்களே மற்றும் பிற கல்லூரியிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களே ஆய்வு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மலேசியாவின் சார்பிலே அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தமிழ்துறை தலைவர் அன்பு சிவா அவர்கள் நீண்ட நாள் எனக்கு பழக்கமானவர் பல கருத்தரங்களிலே அவரை நேரடியாக நான் சந்தித்திருக்கின்றேன் அதனால் அவருடைய முகம் பரிச்சயதமான அறிமுகமான முகம் இருந்தாலும் இந்த கருத்தரங்களை இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று ஏறக்குறைய ஒரு ஐந்து ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பாக என்னிடத்தில் கேட்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு இசைவு தெரிவித்ததோடு அல்லாமல் ஒவ்வொரு முறையும் அது குறித்த தகவல்களை மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் வாட்ஸ்அப் என்று சொல்லக்கூடிய புலனத்தின் மூலமாகவும் என்னோடு பகிர்ந்து அவருடைய நேர்த்தியான வேலைப்பாடுகளை என்னிடத்திலே பங்கெடுத்து அதை சரியாக செய்து வந்தார்கள் திட்டமிட்டபடி திட்டமிட்ட காலத்திலே எண்ணியது எண்ணியதாங்கு என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே சரியாக மிக நேர்த்தியாக செய்து முடித்திருக்கின்றார்கள் அவருடைய வெற்றிக்கு அடையாளமாக அவர் ஈன்றெடுத்த தொண்ணூறு பக்க குழந்தை சாட்சி இன்று மிக காலத்துக்கு ஏற்ற சிறந்த பொருண்மையிலே இன்று இந்த கருத்தரங்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது தமிழ் இலக்கியங்களில் பன்முக நோக்கு மிக பெரும்பாலும் இலக்கியம் என்று சொல்லும் பொழுது சங்க இலக்கியத்தை நாம் முதலே தொடர்கின்றோம் அதுதான் நமக்கு நம்முடைய அளவுகோடாகவும் நாம் யார் என்பதை நமக்கே அடையாளம் காட்டக்கூடியதாகவும் முன்னவர்கள் எப்படி வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அசை போட்டு பார்ப்பதற்கும் நம்மை நாம் சரிபடுத்திக் கொள்வதற்கும் தடம் பெறலாமல் நடந்து வரக்கூடிய பாதையை முன்னவர்கள் போட்டுக் கொடுத்ததனால் அந்த பாதையிலே மிக நம்பிக்கையோடும் திறமையோடும் நடந்து வரக்கூடிய சக்தியை கொடுத்த சமூகம் சங்க இலக்கிய சமூகம் அந்த சமூகத்திலே எவ்வளவுதான் நம்ம ஆண் ஆதிக்கத்தை பற்றி அதிகமாக பேசி வந்தாலும் அன்றைய காலத்தில் இருந்தவர்கள் பேசவில்லை அதை படித்த பிறகு அடுத்தவர்கள் தான் பேசினோம் ஆண் ஆதிக்கத்தின் பயனாக அந்த இலக்கியத்திலே பெண்களை எப்படெல்லாம் செய்தார்கள் அடிமைப்படுத்தினார்கள் கொடுமைப்படுத்தினார்கள் வேலைக்காரியாக வைத்தார்கள் பரத்தையர் நிலையிலே வைத்து போற்றினார்கள் இப்படியெல்லாம் அதிகமாக அந்த இலக்கியத்தை கற்று படித்த பிறகு நாம் பேசி கொண்ட விஷயம் ஆனால் சங்க இலக்கியத்திலே பெண்களுக்கு கொடுத்த இடம் மிக உயிரிய இடமாக இருக்கின்றது அவருடைய உணர்வுகளை பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் நீங்க சங்க இலக்கியத்திலே பார்த்தீர்களானால் தொண்ணூறு சதவீத பாடல்கள் பெண் குரலாகவும் பெண் மொழியாகவும் தான் இருந்திருக்கிறது என்ற உண்மை படித்தவர்களுக்கு தெரியும் திணைகளாக இருக்கக்கூடிய மருதம் நெய்தல் முல்லை பாலை என்று அது ஐந்து திரைகளிலும் நான் நிலங்களிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்வாதாரங்களை கொண்டு பொருளீட்டுதல் ஆடவர் கழகு உயிர் என்று சொன்னாலும் கூட பொருளீட்டுதல் காரணமாக பின்னடைவிலே வீட்டிலே இருந்து குடும்பத்தையும் சுற்றாரையும் உறவினரையும் விருந்தோம்பல் செய்து அறம் காத்து வந்த பெண்களை போற்றி புகழ்வதோடு மட்டும் அல்லாமல் அவருடைய ஒவ்வொரு உணர்வுகளையும் அது புரள்களாக இருக்கட்டும் இருத்தலாக இருக்கட்டும் இரங்களாக இருக்கட்டும் ஊடலாக இருக்கட்டும் பிரிவாக இருக்கட்டும் அனைத்து திணைகளிலுமே இருக்கக்கூடிய உணர்வுகளை நீங்கள் அளவெடுத்து பார்த்தீர்களானால் பெண் உணர்வுகள் தான் அதிகமாக இருக்கின்றது அதுதான் உண்மை அதற்கு பிறகு வரக்கூடிய அறநூல்களாக இருக்கட்டும் இதிகாசங்களாக இருக்கட்டும் பக்தி நூல்களாக இருக்கட்டும் காப்பியங்களாக இருக்கட்டும் காவியங்களாக இருக்கட்டும் ஆக எல்லா நிலைகளிலும் பெண்ணின் தன்மை உயர்த்தி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை நாம் கண்டு வருகின்றோம் இலக்கியம் அதுதான் நமக்கு அதனால தான் தர்மம் என்பது பெண் வழியாகவும் தாய் வழியாக வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் தந்தை வழி வீரம் வந்தாலும் தாய் வழி அன்பும் அறனும் பாசமும் கருணையும் நேசமும் இரக்கமும் உயிர்ப்பும் இதெல்லாம் தாய் வழி வர வேண்டும் தர்மமும் உடன் வர வேண்டும் தமிழ் மரபுக்கு ஏற்ற நம்முடைய விழுமையங்களையும் தமிழர்கள் வாழ்வாதாரமாக வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த நேர்த்தியான உணர்வுகளையும் யார் நமக்கு ஊட்டி வந்தார்கள் என்றால் தாய் ஊட்டி வந்ததாக நாம் நம்முடைய இலக்கியத்தின் வாயிலாக அறிகின்றோம் 
அப்படியாக தான் அந்த பெண் வளர்க்கப்பட்டிருக்கின்றான் ஆக அதே நேரத்திலே அணுக்கு சரி நிகராக கல்வியாளராக பெண்ணை போற்றியிருக்கின்றார்கள் ஔவையார் போன்ற பெண் புலவர்கள் அதிகமாக சங்க இலக்கியத்திலே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் பாடல்கள் பாடி இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கும்போது மிக பிரமித்த நிலையிலே அதிசயமாக இருக்கின்றது அறியாத அந்த மக்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு நாம் இப்பொழுது நவ நாகரிக உலகத்தில் இருந்து கொண்டு உலகத்தை மிஞ்சுகின்றோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழலிலே இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த அந்த மக்கள் அதற்கு முன்னாக நாம் பார்க்கக்கூடிய கல்வெட்டுகளிலும் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அத்தனை இது கீர்த்திகளிலும் மெய் கீர்த்திகளிலும் பார்த்து வருகின்றோம் இதெல்லாம் பார்த்து பழக்கப்பட்ட கல்வெட்டுகளிலே அந்த பதிவு பதிவுகள் இருக்கின்றன அவர்கள் எழுத்து வரிவடிவங்கள்லாம் மாறி இருப்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம் பிராகிருத மொழியிலிருந்து மொழி மாற்றம் வரும்போதெல்லாம் இந்த கூட்டெழுத்தெல்லாம் வரும்போது மிக நாம் இப்போ அயந்து போகின்றோம் இதெல்லாம் இன்னொரு உலகத்துக்கு சொந்தமான ஒரு மக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் போலும் என்ற உணர்வு இப்பொழுது நமக்கு தோன்றுகின்றது சங்க இலக்கிய மக்கள் நம்ம மக்களா என்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு நாம் அவருடைய வழி தோன்றவர்களா மரபணுக்கள் சார்ந்தவர்களா என்றெல்லாம் இப்பொழுது நமக்கு கேட்க அது எப்படி அப்படி ஒரு உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள் வணிகவியல் இருப்பதனால தமிழை தாய்மொழியாக இருக்கின்றால் ஆர்வமோடு படிக்கின்றேன் என்ன இல்லை அந்த இலக்கியத்திலே நீங்கள் தேடி பார்க்கணும் பார்க்காத காரணத்தால் நாம் இல்லை என்று சொல்கின்றோம் இல்லை என்று சொல்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை அந்த இலக்கியத்திலே தேடி பார்த்தால் அத்தனை தெரியும் மனித உணர்வுகளை பங்கி பதிவு செய்வது வேற விஷயம் அது மனிதனோட வாழ்ந்த ஒரு உணர்வு இயற்கையை போற்றும் தன்மையை அதனை பார்க்கின்றோம் மனித நேயம் என்று ஒரு மனிதன் அடிப்பட்டுக்கிறத அவனுக்கு உதவி செய்த மனித நேயம் என்று பெருமையாக சொல்லிக்கின்றோம் வாட்ஸ்அப்பிலும் வீடியோவிலும் போட்டு நம்ம உலகம் முழுவதும் பற சாட்டுகின்றோம் நான் அந்த மனிதனுக்கு ஆட்டோ டிரைவருக்கு உதவி செய்த மருத்துவமனையிலே கொண்டு சேர்த்தேன் என்று அப்பொழுதே பாடியிருக்கின்றார்கள் மனித நேயத்தை நான்காக பிரித்து பார்த்திருக்கின்றார் மனிதனுக்கு மனிதன் செய்வது மட்டும் மனித நேயம் கிடையாது வள்ளலார் சொல்லியது போல வாடிய பெயரை கண்ட பொழுதெல்லாம் வாடி நின்றேன் என்று சொன்னது போல மனிதனுக்கு சரிநிகர் மனிதன் செய்வது மட்டும் மனித நேயம் கிடையாது மனிதன் இயற்கைக்கு செய்த அத்தனை சான்றுகளையும் பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் இயற்கையை எவ்வாறு அவர் பார்த்தார்கள் எவ்வாறு போற்றினார்கள் தெய்வமாக இயற்கையை போற்றிருக்கின்றார்கள் பறவைகளுக்கும் உணவிட்டு மகிழ்ந்திருக்கிறார்கள் உணவிட்டது மட்டும் கிடையாது மகிழ்ந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய பறவையாக இருந்தாலும் சரி புல்லினமாக இருந்தாலும் சரி மிருகங்களாக இருந்தாலும் சரி தாவரமாக இருந்தாலும் அத்தனையும் மனித உறுப்புகளுக்கும் உடல் கூறுகளுக்கும் மனித அழகுகளுக்கும் மனித உணர்வுகளுக்குமாக அவர்களை பங்கிட்டு அவர்களை ஒப்புமை பார்த்திருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு அந்த மிருகத்தினுடைய நிகழ்வு பாடல்களே வரும் சங்க இலக்கியத்திலே யானை யானை களிரும் பிடியும் இணைந்து ஒரு இடத்தில் இருக்கையிலே ஒரு குட்டையிலே நீர் இருக்கின்றது அந்த நீர் பார்க்கின்றது ஒரு யானைக்கு ஆண் யானைக்கு போதாது அந்த நீர் அதனுடைய உடல் பருமனுக்கு பார்த்தால் பெரிய உருவத்துக்கு பார்த்தா அந்த ஒரு ஒரு உறிஞ்சல் அப்படி எடுத்துரும் கூட தன்னுடைய துணை இருக்கின்றது துணைக்கும் நீர் தாகம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது இப்ப துணையை காப்பாத்தி ஆகணும் நம்ம இப்ப செய்யறதுலாம் அதிசயம் கிடையாது மனைவியே இல்லால காப்பது என்பது கடமை என்ற உணர்விலே காத்து வருகின்றோம் இது இல்லைன்னா குறை கூற உலக நீ என்ன மனைவி பார்க்கல ஆனா அந்த உயிருக்கு என்னங்க தெரியும் அந்த யானைக்கு என்னங்க தெரியும் அதை அவன் புலவன் பாடுகின்றான் அந்த நீ யானை என்ன செய்கின்றது என்றால் போய் முதல்ல வந்து இதை விட முடியாது தன்னுடைய துணையை போய் விட்டோம் அப்படின்னா இது தியாக உணர்வில் நமக்கு நீர் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக குடிக்காமலே வந்துவிடும் என்பதற்காக முதலிலே ஆண் யானை போகின்றது போயிட்டு அந்த சின்ன குட்டையில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை வாய் வைத்து தும்பி கையை வைத்து குடிப்பது போல பாசாங்கு செய்கிறது குடிப்பது போல பாசாங்கு செய்கிறது குடிக்கவே இல்லை ஆனால் பார்ப்பதற்கு குடிப்பது போலே உறிஞ்சுவது போலவே தெரிகிறது வந்தது பிறகு பெண் யானைக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தது அது போய் முழுமையாக குடித்து விடுது ஏனென்றால் அது நம்முடைய துணை குடித்தாகிவிட்டது தாகம் தீர்ந்து விட்டது எஞ்சி இருப்பது எனக்கு என்ற உணர்விலே அது பாடியது இது யார் சொல்லி கொடுத்ததுங்க ஒன்றுமே கிடையாது இதை நம்ம இலக்கியத்தில் பார்க்கணும் ஆனால் இன்றைய மாணவர்கள் அதை பறிக்கும் போது இது ஏதோ பாட்டி கதை தாத்தா கதை பேசுகிற மாதிரி இருக்கு அவங்களுக்கு இப்படிலாம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதை எப்படி த மனிதன் உற்று நோக்கி இருப்பான் அந்த அறிவியல் தன்மையிலே அதற்கு அந்த மிருகங்கள் செயல்படக்கூடிய தன்மையை எப்படி புலவன் பார்த்திருப்பான் என்று மிக அதிசயத்தக்க வகையில் அதிசயம் கூட படலைங்க அந்த உணர்வு கூட இல்லைங்க வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இன்றைய அந்த மாணவர்களுக்கு ஆக ஏதோ ஒரு உலகத்தினுடைய அறிமுகத்தை இந்த தமிழ் ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர் பெருமக்கள் வெளி சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாம ஏதோ ஒரு உலகத்தை அவர்கள் அறிமுகப்படுத்துவது போல நம்முடைய சொந்த உலகம் நாம் வாழ்ந்து வந்த உலகம் நம்முடைய மரபிலே அடிவெற்றி வந்த உலகம் அந்த அணுக்களை சுமந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த ரத்தத்திலே இருக்கக்கூடிய ரத்த
அதே போல நிறைய பாடல்களை சொல்லலாம் இன்னொரு பாடலே ஒரு பறவை காணங்கோழி அந்த கோழி சேவல் மண்ணை கீறுகின்றது மண்புழு அதற்கு அதனுடைய உணவாக மண்புழு கிடைத்திருக்கின்றது கிடைத்ததோட வாயிலை ஏந்தி கொண்டு மிக பெருமிதத்தோடு ஒரு புழு சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா அது என்ன செய்து உடனே தன்னுடைய படையை அழைக்கின்றது வாயிலே வைத்து கொண்டு கூ அழைக்கின்றது படை படை வந்த பிறகு படைக்கு ஊட்டுகின்றது இது யார் சொல்லிக் கொடுத்தது யார் நீ சொல்லிக் கொடுத்தது இதெல்லாம் வந்து உணர்வு அடிப்படையில மனித நேயம் என்று பார்க்கும் போது இயற்கை அவர்கள் போற்றி வாழ்ந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல இயற்கைக்கு இயற்கையை ஒப்பிட்டு பார்த்த மனிதனுக்கு சொன்னார்கள் இயற்கைக்கு இயற்கையை ஒப்பிட்டு பார்த்தார்கள் கார்காலம் வந்து கார்காலம் வருகின்றது வந்த பிறகு தலைவன் சொல்லி சென்ற அந்த காலம் வந்துவிட்டதை பொருளிட்டு சென்றவன் பிரிவு காலத்திலே அல்லது கார்காலம் வந்தவுடன் வந்து விடுவேன் என்று வாக்கு கொடுத்து போனவன் கார்காலம் வந்துவிட்டது மலர்கள் எல்லாம் மலர்ந்து விட்டன தோழி சொல்கின்றாள் உன் தலைவன் இன்னும் வரவில்லையே இருத்தல் திணையிலே வருகின்றது முல்லையிலே கணவன் இன்னும் உன்னுடைய தலைவன் இன்னும் கணவன் கூட சொல்ல மாட்டாங்க தலைவன் இன்னும் வரவில்லையே அவன் சொன்ன சொல்லி சென்ற காலம் வந்தது சொல்ற அதுக்கு இந்த பறவைகள் எல்லாம் இந்த பூக்கள் எல்லாம் ஏமாந்து போயின இதெல்லாம் கார்காலம் நினைத்து ஏதோ கொஞ்சம் மழை பெய்ததுக்காக இந்த பூக்கள்லாம் வந்து கார்காலமே தொடங்கிருச்சு நினைச்சு எல்லாம் பூக்க தொடங்கிருச்சு என் தலைவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா நின்ற சொல்லன் சொன்ன சொல் தவறாதவன் சொல்லி சென்ற காலம் வருவதற்குள் வந்து நிற்பவன் அப்படிப்பட்டவன் அவன் கொஞ்சம் கூட குறி தப்ப மாட்டான் நேரம் தப்ப மாட்டான் காலம் தப்ப மாட்டான் இது முன்னெடுத்த இந்த மழைக்காலத்துக்கு முன்பு வரக்கூடிய இந்த பணிகளை பார்த்து அந்த உணர்விலே மலர்ந்திருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றான் எவ்வளவு பெரிய பெருமை பாலும் இதெல்லாம் தமிழ் படித்தவர்களுக்கும் தமிழ் உணர்வு உள்ளவர்களுக்கும் தான் உள்வாங்கி ஜீரணித்து பார்க்க முடியும் நாம் யார் என்பது இல்லை என்றால் கண்ணாடியிலே நிழல் படம் காட்டுவது போலதான் இந்த பிள்ளைகளுக்கு காட்டிக் கொண்டிருப்போம் இது சங்க இலக்கியமாக அப்படியே வருவோம் பக்தியெல்லாம் கடந்து இப்ப நவீன இலக்கியத்துக்கு வருவோம் இந்த சிந்தனை முழுமையாக நவீன இலக்கியத்திலே மாறி இருக்கின்றது படைப்பு இலக்கியத்திலே மாறி இருக்கின்றது படைப்பு இலக்கியத்திலே பெண்களிடம் போராட்டம் அதிகமாக சொல்லப்படுகின்றது பெண்களுடைய சம உரிமைக்கு கோரிக்கை அதிகமாக விடுகின்றார்கள் அறிவியல் ரீதியாக பல பரிச்சேத முறைகளிலே இந்த கதைகள் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் பெண்களுடைய அவலங்களை அதிகமாக காட்டுகின்றார்கள் ஆண்களுக்கு சனி நிகராக பெண்கள் வாழ வேண்டும் என்றுலாம் சொல்கின்றோம் வாழ்ந்த காலம் முடிந்த பிறகு இப்பொழுது ஏங்கி நின்று வாழ்வாதாரத்துக்கு வாழ்வதற்காக அழைக்கின்றோம் பெண்களை ஆக இன்றைய இலக்கியம் அப்படியாக இருக்கின்றது இருந்தாலும் தமிழ் தமிழாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது உலகம் முழுதும் அன்று தொடங்கிய அந்த தமிழ் இன்று வரை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆக இந்த மாணவர்களுக்கு தமிழ் ஊட்டுதல் மிக சிறந்த பாடமாக இருக்கும் ஏனால் அன்னை வழி வந்த தமிழ் எங்களுடைய நாட்டிலே ஒரு சிக்கல் இப்பொழுது வந்திருக்கின்றது அதை நான் வெளிப்படையாக சொல்லிதான் ஆக வேண்டும் இவ்வளவுதான் எங்களுடைய நாட்டில் ஐநூற்று முப்பது தமிழ் பள்ளிகள் இருந்தாலும் தொடக்க பள்ளிகள் இருந்தாலும் ஏழு வயது தொடங்கி பன்னிரெண்டு வயது வரை அவர்கள் கட்டாயமாக தமிழ் கல்வி கற்கின்றார்கள் அதற்கு பிறகு பல்கலைக்கழகம் வரை அவர்கள் பிஹெச்டி பட்டம் வரைக்கும் அந்த வாய்ப்பு வழங்கப்படுகின்றது இருந்தாலும் கூட ஆங்கில மோகம் எல்லா காலத்திலும் நமக்கு இருக்கின்றது அந்த மோகத்தின் காரணமாக ஆங்கில பக்கம் போக வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் முயற்சி எடுத்தார்கள் அரசாங்கம் அதற்கு ஒத்துழைத்தது என்ன வகையில் ஒத்துழைத்தது தமிழ் பள்ளிகளிலேயே ஒரு வகுப்போ அல்லது இரண்டு வகுப்போ கணித பாடத்தையும் அறிவியல் பாடத்தையும் ஆங்கிலத்திலே போதிக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கினார்கள் உடனடியாக நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு அல்வா கிடைச்சது போல வே வெளியே அனுப்பணும் நம்ம பிள்ளைகள் தமிழ் பள்ளியில் அனுப்பிடலாம் ஆர்வம் அதிகமாக வருது பாருங்க தமிழ் பள்ளியில் அனுப்புறதுக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் தமிழ் மொழி இல்லை இந்த த ஆங்கி கணிதத்தையும் அறிவியலும் ஆங்கிலத்திலே போதிக்கக்கூடிய நிலை வரும் ஒரே பள்ளியில இரண்டு வகுப்பு கணிதமும் அறிவியலும் ஆங்கிலத்தை போதிக்கப்படும் அடுத்த மூன்று நான்கு வகுப்புகள் தமிழிலே போதிக்கப்படும் இதற்கு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நாம் கொண்டு வந்தோம் இன்னும் போராடிக்கணும் அதனால ஐநூற்று முப்பது பள்ளிகளிலே நாற்பத்தி ஏழு பள்ளிகள் மட்டும் அதனை முன்னெடுத்தார்கள் இப்பொழுது அவர்களும் பின்வாங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது முடியாத ஒரு காரியம் ஆங்கிலத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்றால் ஆங்கிலத்தை வளர்ப்பதற்கு பல வழிகளை நீங்கள் கொண்டு வாருங்கள் ஆனால் தாய்மொழியை கொண்டு பாடம் படிக்க வேண்டிய அந்த பாடங்களை ஏன்னா அந்த கான்செப்ட் என்று சொல்லக்கூடிய கோட்பாடுகளை தாய்வழி கல்வியின் மூலமாகத்தான் அவர்கள் மனநம் செய்ய முடியும் பதியம் செய்ய முடியும் வாழ்விலை எடுத்து செல்ல முடியும் ஆங்கிலத்திலே படிக்கும் போது அவர் ஏதோ ஃபார்முலா படிப்பது போல தானே அவருக்கும் கணித ஃபார்முலாஸ் படிக்கிறது போல மனப்பாடம் செய்து விடுவார்கள் ஆக இப்படியாக போராட்டங்கள் ஆக இந்த பிள்ளைகளை இப்போ ஒரு பெரிய கேள்வி இலக்கியத்திற்குள் பிள்ளைகளை எப்படி கொண்டு வந்து சேர்ப்பது நாம் எப்படி கொண்டு வந்து சேர்க்க போகிறோம் அல்லது அந்த பிள்ளைகள் இடத்திலே நம்முடைய இலக்கியங்களை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்க படிக்கக்கூடிய நிலை குறைந்து விட்டது நம்முடைய பிள்ளை
ஒவ்வொரு ஆணுக்கு பின்னால் பெண் இருக்கின்றால் இருந்தாலும் அதை விட மிக முக்கியம் ஒவ்வொரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னால் நூல்கள் தான் இருக்கின்றன மிக அழகாக சொன்னார்கள் இன்று அந்த பிள்ளைகளை நூல் பக்கம் கொண்டு போவதற்கு கூட முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றோம் அவர் கைகளிலே கையரக்க கருவி இருக்கின்றது இன்று விவேக கைபேசி என்று ஸ்மார்ட் போனை சொல்லிக் கொண்டு இருக்கின்றோம் கம்ப்யூட்டர் கணினி எல்லாமே அவர்கள் கையிலே இருக்கின்ற உலகத்தை கையிலே வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று பெருமையாக நாம் சொல்கின்றோம் நம்மை விட மிஞ்சியவர்கள் நம்மை விட அறிவில் சிறந்தவர்கள் நம்மை விட இந்த உடனே சொன்னால் உடனே தட்டி எடுத்து அதனுடைய விளக்கத்தில் அத்தனையும் பார்த்து விடுகின்றால் படத்தோடு பார்க்கின்றார்கள் என்று சொல்கின்றோம் ஒன்றுமே இல்லைங்க அது கூட நம்மளுடைய நம்பிக்கை நம்ம பிள்ளைகள் இப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆய்வு எடுத்து பார்க்கும்போது தான் தெரிகின்றது அவர்கள் உலகத்தை எப்படி பார்க்கின்றார்கள் அவருடைய கைபேசியில் என்று நாம் நினைப்பேன் நம்ம இடத்தில் இருந்தால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சிறு அறிவை வைத்துக் கொண்டு அடுத்ததை எப்படி பெருக்குவது நம்முடைய எண்ணங்களை எப்படி விசாலப்படுத்துகிறது நம்முடைய கருதுகோள் குறுகி இருக்கிற நிலையிலே அதை விரிவாக்கம் செய்வது எப்படி அடுத்த ஒப்பீட்டு துறைகளை வைத்து பார்ப்பது இல்லாம என்று நமக்கு இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய அறிவின் மூலமாக பார்க்க முடியும் ஆனால் அதை மிக அதை விட மிக பெரிய அறிவு பெற்ற இந்த பிள்ளைகள் இப்பொழுது அவர்களுக்கு தேவையான கூறுகளை மட்டும் தான் அதில் பார்க்கிறார்கள் என்பது உண்மை என்ன என்றால் அவர்கள் வாங்குவதற்கான பொருள் பெண்களாக இருந்தால் அவர்கள் மேக்கப் இந்த பொருள் அவர்களுக்கு அந்த டிராமாவோ இதுதான் பார்க்கிறார் அல்லது அவர்களுக்கு பிடித்த இசை பாடல்கள் யூடியூப்ல அதுதான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்களே ஒளிய உலகத்தை பார்க்கல ஆனால் நாம தான் மாயில் வாழ்கின்ற பெரியவர்கள் தான் மாயில் வாழ்ந்து கொடுக்கணும் இந்த உலகம் மாறி இருக்கு நம்மளுடைய தமிழ் மாணவர்களை சொல்கின்றேன் அடுத்த மாணவர்கள்லாம் வேற இன மாணவர்கள் எங்கே போயிட்டார்கள் ஆக அவர்களிடத்திலே கருவிகள் இருந்து மிக சுலபமாக சங்க இலக்கியத்தை கருவிகளை திறந்து இப்போ கூட திறந்து பார்க்க முடியும் நான் சொல்லக்கூடிய பாடல் குறிஞ்சியாக நற்றினை பதினெட்டுக்கு நூல்கள் மேற்கணக்கு கீழ்கணக்கு நூல்கள் ஐம்பது காப்பிங்க சிறு காப்பி எல்லாத்தையுமே இப்ப சொன்ன உடனடியாக அவர்கள் பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் உள்ளே இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இருந்தாலும் பார்க்கின்றார்களா பக்தி வளர வேண்டுமே நடப்பதெல்லாம் பக்தி பாடலாம் பாடிக்கொண்டு போக வேண்டுமே ஏன் இன்னும் ஆலயங்களில் பார்க்கும் போது கூட சின்ன பிள்ளைகள் போக மாட்டாங்க நம்முடைய பிள்ளைகள் மாணவர்கள் ஆர்வமாக போகின்றார்களா ஏதோ கடமைக்காக போகணும்ன்றதற்காக அவர்களோடு சேர்ந்து போகின்றார்கள் ஒளியே தானாக முயற்சி எடுத்து போகின்றார்களா ஆறு கால பூஜைக்கு போய் நிற்க வேண்டும் என்று இல்லைங்க இல்லை ஆனால் ஆக ஒரு வகையான மாயிலே அவர்கள் வாழும் அதே நேரத்திலே இன்னொரு வகையான மாயை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆக இவர்களை எப்படி சேர்ப்பது இணைப்பது என்ற திட்டத்தை நாம் வகுக்க வேண்டும் பெரியவர்கள் நாம் தான் அதற்கு சிந்தனை செயல்பட வேண்டும் அதன் அனைத்தையும் இலக்கியம் மூலமாகத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த நோக்கமாக தமிழ் இலக்கியங்களில் பன்முக நோக்கு என்ற தலைப்பிலே அன்புக்குரிய நண்பர் சிவா அவர்கள் மிக சிறப்பாக இந்த பொருண்மை கொடுத்திருக்கின்றார் அனைத்தையும் அலசி ஆராய வேண்டும் என்று ஆக இந்த அளவிலே என்னுடைய உரையை முடித்து அமர்வதற்கு முன்பாக என்னுடைய நண்பர் முனைவர் ஜெயகிருஷ்ணன் அவர்கள் கேரள பல்கலைக்கழகத்தை வந்திருக்கின்றார்கள் மறந்துவிட்டனர் ஐயா மன்னிக்கவும் அவர்கள் அமர்வதற்கு முன்பாக ஒரு அறிவிப்பை செய்துவிட்டு அமர்கின்றேன் பதிமூன்று ஆண்டுகளாக சற்று முன்பு சொன்னது போல மலாயா பல்கலைக்கழக இந்திய ஆய்வுத்துறை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்களோடு கல்லூரிகளோடு இணைந்து பன்னாட்டு கருத்தரங்கம் நடத்தி வருகின்றது அடுத்த ஆண்டு அதனுடைய முத்தாய்ப்பாக அடுத்த ஏப்ரல் மாதம் இறுதியிலே அடுத்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் மாதம் இறுதியிலே கொங்கு நாடு கலை அறிவியல் கல்லூரியுடன் மலாயா பல்கலைக்கழக இந்திய ஆய்வில் துறை துறை ஒரு பன்னாட்டு கருத்தரங்கு நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்ய தொடங்கி இருக்கின்றோம் அந்த அறிவிப்பை இப்பொழுது நான் செய்கின்றேன் நீங்கள் அனைவரும் மலாயா மலேசியாவுக்கு வாருங்கள் வந்து அந்த கருத்தரங்களை சொல்லுங்கள் நீங்கள் அனைவருமே வந்து சேர வேண்டும் என்பதற்காக இலக்கியத்தை மட்டும் அதில் வைக்கவில்லை ஆங்கிலத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் மல்டி டிசிப்ளினரி ரிசர்ச் இன் தமிழ் லாங்குவேஜ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் அப்படி என்றால் தமிழ் மொழி இலக்கியத்தில் பல்துறை ஆய்வுகள் நீங்கள் எஜுகேஷனாக இருந்தாலும் சரி அம்மா சைக்காலஜிஸ்ட் வந்திருக்காங்க சோசியலஜிஸ்ட் வந்திருக்காங்க நீங்கள் சமூகவியல் அல்லது மனுவியல் எதுவாக இருந்தால் எந்த புலமாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே வர வேண்டும் என்பது பல் துறையை இணைத்து அந்த பொருண்மையிலே அந்த கருத்தரங்க பன்னாட்டு கருத்தரங்கிற ஏற்பாடுகள் செய்ய தொடங்கிவிட்டோம் இதை அழைப்பாக ஏற்று ஏப்ரல் மாதம் இறுதியில் வாருங்கள் கொங்குநாடு கலை அறிவியல் கல்லூரியின் தமிழ் துறை தலைவர் ஏ முருகேசன் அவர்கள் இணைந்து செய்வதால் அவர் தான் இங்கே உள்ள ஒருங்கிணைப்பாளராக செயல்படுவதற்கின்றார் என்று இந்த செய்தியை கூறி இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய சங்கரா கல்லூரிக்கு நன்றி கூறி அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம்